Assalamu alaikum dear students. Welcome to introduction to bioinformatics class. This is our lab session nine. First, we will look into the recap. Uh, previ in previous lab, we have uh, done the sequence uh, similar. Uh, we have find the similar sequences using last two. Sabse pehle aapne tiger sequence just ko this sequence ka aapne similar sequence find out karna tha database mein se. You uh, you have to search it on NCBI. Uh, we have selected protein database and then we have to retrieve any one sequence protein sequence just like spike protein sequence okay and then you have uh, you have done uh, this uh, basic local alignment uh, uh, while using this blast tool this may happen okay okay uh do target sequence that was related uh 10 uh, top 10 sequences ko select kiya tha theke aapne database select ki organism select kiya or jo bhi particular database si pdb ya protein data bank tha usme se aapne uh jo most closely related to the target sequence of what they search earlier or is ke baad aapne crystal w multiple sequence alignment ka step perform kiya or then you you have uh, you you have constructed the phylogenetic tree theek hai phylogenetic tree ki construction karne se pehle aap multiple sequence alignment karte hain aur then uske baad phylogenetic tree construct karte hain theek hai to aapne ye sare steps blast tool mein aapne similar sequences ko jo tha wo search kiya and then uske baad crustal w mein multiple sequence alignment kiya tha top 10 sequences ka aur phylogenetic tree construct kiya tha while using the crustal w or crustal omega tool theek hai Acha uh is pele I want to tell you something about uh, the sequence. As you have uh, retrieved the protein sequence of spike uh, uh, protein of SARS CoV 2, just like this is the result you got from here. Apne yahasi kuibi sequence uh, select kia and this is the sequence just like जब भी हम मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट को कर रहे होते हैं और हम बेसिकली चेंज देखना चाहते हैं ठीक है तो वो जो चेंज है बेसिकली उसके पीछे कोई ना कोई स्टोरी होती है एंड दैट मींस कि आपने जस्ट लाइक आपने इस सीक्वेंस को ओपन किया इन न्यू टैब और ये आपके पास सीक्वेंस का जो रिजल्ट था इतने नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं और ये पर्टिकुलर कोई सीक्वेंस है और ये उसकी सारी डिटेल है और फास्टर सीक्वेंस है और यहाँ पर एक ऑप्शन आती है आइडेंटिफाई कंजर्व्ड डोमेन ठीक है व्यू कंजर्व्ड डोमेन डिटेक्टेड इन दिस प्रोटीन सीक्वेंस यूजिंग सीडी सर्च अब ये जो सीडी इज आल्सो आर डेटाबेस जहाँ पे आपको पता चलता है कि इस सारे सीक्वेंस में जैसे कि इतने नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं तो कौन सी पोजिशन से लेके कौन सी पोजिशन तक का क्या सीक्वेंस जो है वो उसकी क्या फंक्शनैलिटीज है ठीक है आप इसको जो है क्लिक करते हैं आइडेंटिफाई कंजर्व डोमेन्स और आपके पास ये रिजल्ट आता है ठीक है इसमें क्या था लिस्ट ऑफ डोमेन हिट्स अब यहाँ पर क्या है कि क्रोना एस टू सुपर फैमिली है इससे आपका मतलब कंजर्व रीजन है इस और फिर दूसरा है सार्स को भी टू स्पाइक एस वन आर बी डोमेन जो रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन था आपने मिक्सनोलॉजी के लेक्चर में आर बी डोमेन को देखा था दिस इज रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन जो जो ह्यूमन सेल में एंट्री का uh, मतलब पॉइंट होता है ठीक है और सास को भी टू लाइक स्पाइक एस वन तो ये डिफरेंट uh, जो है डोमेन uh, है ठीक है जैसे कि आपको याद होगा अगर आर बी डी रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन था और वो एस टू जो ह्यूमन सेल के ऊपर uh, 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 क्या कहते हैं एंजाइम होता है एस uh, टू ठीक है उस पर जाकर ये बाइंड होता है तो आपने जब ये पढ़ा था तो आपको इस सारे सीक्वेंस में से जो वन थाउजेंड ऑफ नंबर ऑफ सीक्वेंसेस है और उसका ये वाला जो इंटरवल था थ्री हंड्रेड नाइनटीन से लेके फाइव फोर्टी वन का जो सीक्वेंस इंटरवल आता है वहां पर क्या है वो रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन है इसी तरह से आपके पास ये जो क्लस्टॉल अमेगा का जो रिजल्ट था आ, उस रिजल्ट में आपने देखा था थ्री जैसे कि यहाँ पे जो कंजर्व डोमेन है दिस इज थ्री से फाइव ठीक है थ्री नाइनटीन यहाँ से ये थ्री जीरो थ्री से लेकर थ्री ट्वेंटी एट तक का सीक्वेंस है तो इसके दरमियान थ्री नाइनटीन स्टार्ट होता है इन दो सीक्वेंसेस और फिर आगे फाइव हंड्रेड तक जो उसका यहाँ पर आप देखें फाइव फोर्टी वन तक थ्री नाइनटीन से लेकर ये वाला सारा सीक्वेंस जो है 
थ्री नाइनटीन से लेके फाइव फोर्टी वन तक ये सारा सीक्वेंस क्या शो कर रहा है कि ये वाला जो सीक्वेंस है वो अरबी डोमेन है ठीक है उसकी पोजीशन से लेके बताया जा रहा है कि इस रीजन से लेकर इस अब यहाँ पर हम देख सकते हैं आरबी डोमेन में कोई चेंज है या नहीं है तो हम उसके बारे में एनालिसिस कर सकते हैं ठीक है दिस इज अबाउट कंजर्व डोमेन आइडेंटिफाई कंजर्व डोमेन तो इस तरह तरीके से आप जो है जो भी आपके पास सीक्वेंस आता है उसकी राइट हैंड साइड में टैब्स होते हैं वहां पर जो है कंजर्व डोमेन को आप देख सकते हैं अगर इसके बारे में आप स्टडी करना चाहते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रोटीन के बारे में तो उसमें आपको ये पता चलता है कि ये इसका रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन है ये उसकी ये क्रोना की एस टू सुपर फैमिली को शो कर रहा है सिक्स सिक्सटी टू से लेकर ट्वेल्व सेवेंटी तक ठीक है दिस इज ऑल अबाउट कंजर्व डोमेन ठीक है सो नेक्स्ट थिंग बट वी हैव डन इन रिकेप एज वी हैव डन ब्लास्ट हमने टेन टॉप टेन सिक्वेंसेस को सिलेक्ट किया फिर हमने क्लास्ट्रोल ओमेगा का स्टेप परफॉर्म किया था जिसमें हम मल्टीपल सिक्वेंस सिमिलरिटी का स्टेप करते हैं एंड देन उसके बाद हम उसी में एक टैब आता है जिसको हम क्लिक करते हैं हमारे पास पायलोजेटिक ट्री जो है वो कंस्ट्रक्ट हो जाता है दैट इज इन क्लास्ट्रोल ओमेगा ठीक है तो वी हैव ऑल्सो टॉक अबाउट द कंजर्व कंजर्व डोमेन ठीक है तो जो आज का कंटेंट है दिस इज अबाउट वी हैव टॉक्ड अबाउट कि हम फाइलो फाइलो सॉफ्टवेयर जो है उस पर वर्किंग करेंगे उसमें हम फाइलोजेटिक ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इंस्टॉल द जावा रन टाइम एनवायरनमेंट एंड आल्सो यू हैव टू डाउनलोड दिस टू फोल्डर्स लाइक डाउनलोड एंड एक्सट्रैक्ट द फाइलो सॉफ्टवेयर आपके जो टीम्स का फोल्डर है इंट्रोडक्शन टू बायोफॉर्मेटिक्स का जो फाइल सेक्शन है वहां पर मैंने जावा सेटअप जो है अपलोड किया है और फाइलिंग थ्री पॉइंट सिक्स नाइनटी ठीक है ये आप अपने पीसीज में डाउनलोड कर लें इसको आपने इंस्टॉल करना है यू हैव टू एग्जीक्यूट दिस एग्जी एग्जी फाइल डबल क्लिक कैन डू इट नेक्स्ट नेक्स्ट है वेरी सिंपल स्टेप टू इंस्टॉल दिस जावा सेटअप एंड देन You have to uh, download this uh, Filip software, or is ko uh, download करने के बाद आपको किसी working file में इसको जो है move करें and then extract it there. ठीक है just like um, I have done. This is your introduction to bioinformatics uh, folder. I have uh, moved this folder here, or मैंने This is your zip file, or I have extracted it, and this is like in this way. If you open it, you will have three folders. These are in the file software. This is the file.html. In this, you will have all the programs running. You will have all the information about it. 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 You will have all the फोल्डर जिसके अंदर आपके पास ये सारा डेटा मौजूद है और मैं वन बाय वन आपको इसके बारे में जो है लाइक बताती हूँ कि सबका क्या मकसद है अच्छा अब इसमें देखिए कि ये जो डीएनए के थंबनेल आपको नजर आ रहा है ये हमारे पास डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जो डीएनए कंपैरिजन है डीएनए डिस्टेंस मैट्रिक्स मेथड को यूज करते हुए फाइलोजेनेटिक ट्री कंस्ट्रक्ट करता है इसके अलावा डीएनए वायर डीएनए एमएल मैक्सिमम लाइकलीहुड है और एंड मेनी मोर ठीक है और दिस इज डीएनए पार्ट्स मीन पार्ट्स ही मेनी आप जो है इसकी जो एच टी एम एल फाइल है वहां पर जाकर देखेंगे तो आपको सारे जो है इनके फंक्शनैलिटीज मिल जाएंगे ठीक है ये जो डीएनए के थंबनेल वाले प्रोग्राम्स है ये जस्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को हैंडल करते हैं ठीक है इसी तरह से ये जो प्रो एम एल है यहाँ पर आपको क्या लाइक ये जो बीटा शीट्स के थमनेल वाले प्रोग्राम्स है ये प्रोटीन सिक्वेंसेस को हैंडल करते हैं इन द सेम वे You can see it again. कि ये सारे जो DNA thumbnail वाले programs हैं, ये DNA के sequences को handle करते हैं, जिनका हम nucleotide कहते हैं, DNA या RNA, और ये जो beta sheet के thumbnail के programs हैं, ये beta sheet के program वाले thumbnail जो हैं, वो routine sequences को handle करते हैं. ठीक है, इसके अलावा ये neighbor joining है, fish algorithm है, this is another algorithm जो distance method से sequence alignment करते हैं. 
ठीक है इसके अलावा आपके पास ये ड्रो ग्राम है और ड्रो ट्री है तो ये सारे जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं ये जावा में प्रोग्राम हुए हुए हैं तो इस इसको रन करने के लिए हमें प्लग इन यूज करना पड़ता है जावा का दैट इज जे आर ई ठीक है और जैसे कि आप स्विच ऑन करते हैं और आपका बल्ब ऑन हो जाता है या लाइट ऑन हो जाती है इसी तरह से ड्रॉड लाइक इन सारे प्रोग्राम्स को जो जावा बेस्ड प्रोग्राम्स है इनको रन करने के लिए हमें जे आर ई को इंस्टॉल करना पड़ेगा ठीक है आप अपने टीम्स के फोल्डर में जाएं और इन दोनों फाइल्स को डाउनलोड करें और जावा सेटअप को आप इसकी एक्सी फाइल को जो है इंस्टॉल करें और फाइल को अपनी किसी वर्किंग फाइल में मूव करें एक्सट्रैक्ट करें तो यू विल गेट ऑल दिस ऑल दिस फोल्डर इन योर वर्किंग फोल्डर ठीक है तो यहाँ तक तो आई होप आप सबको समझ आ गई होगी इसके बाद जो है um, आपने इंस्टॉलेशन करने के बाद आपके पास ये जब सारा फोल्डर आ जाता है देन वी विल जस्ट ट्राई टू वर्क ऑन दीज प्रोग्राम्स की कैसे वर्किंग इनकी वर्किंग होती है ठीक है यहाँ पर आपके पास टेस्ट डाटा है आपने जो प्रोग्राम्स हैं उनको रन करने के लिए यहाँ से इनपुट फाइल को यूज करके और आप इन प्रोग्राम्स को जो है फॉलो कर सकते हैं अच्छा यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं कि मैथड्स फॉर फाइलोजेटिक एनालिसिस किस तरह के होते हैं ठीक है करेक्टर बेस्ड मेथड है और एक डिस्टेंस बेस्ड मेथड है जो करेक्टर बेस्ड मेथड है वो आपने आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि ये पांच स्पेशल है ए बी सी एंड ई इनकी जो सीक्वेंसेस है वो ये हैं ठीक है हम इनको जैसे हमने क्लस्टर और डब्ल्यू में क्या किया था कि हमने करेक्टर बेस अलाइनमेंट की थी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है ए ए टी 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 मतलब ये फर्स्ट लाइन में दो सीक्वेंसेस में वेरिएशन है और तीन जो है वो सेम है तो दैट मीन्स के यहाँ पर डिफरेंसेस हैं ठीक है तो जो हम करेक्टर बेस अलाइनमेंट करते हैं वो इस तरह की होती है और डिस्टेंस बेस मेथड में क्या करते हैं ट्रांसफॉर्म द सीक्वेंस डाटा इनटू पेयर वाइज डिस्टेंस हम इनकी जो है सीक्वेंस uh, को हम पेयर वाइज डिस्टेंस मैथड को यूज करके एक मैट्रिक्स कैलकुलेट uh, uh, करते हैं जैसे कि आपने लास्ट सेशन वन से पहले आपने क्या किया था कि डॉट लॉट यूज किया था दैट इज द करेक्टर बेस अलाइनमेंट और दूसरा जो मेथड था नीडल एल्गोरिदम वो डिस्टेंस बेस मेथड था आप स्कोर कैलकुलेट कर रहे थे गैप्स मिसमैचेस और मैचेस के ठीक है तो वो आप जो थे स्कोर कैलकुलेशन कर रहे थे दैट इज डिस्टेंस बेस मैथड तो मेथड्स में आपके पास देखिए डिस्टेंस बेस मेथड में देर आर डिफरेंट एल्गोरिदम्स लाइक यूपीजीएम में फिश मार्गेश मेथड नेबर ज्वाइनिंग ट्रैक्टर बेस में आपके पास मैक्सिमम पार्सिमनी मैक्सिमम लाइकलीहुड का मेथड आता है ठीक है अब हमने जो फाइल का सॉफ्टवेयर रन करना है उसके लिए ये है आपका फ्लो चार्ट डिजिटॉल सीक्वेंसेस के लिए क्या करना है कि सबसे पहले तो आप ये डीएनए एमएल है जो करेक्टर बेस एल्गोरिदम चल रहा है ठीक है और डिस्टेंस बेस के लिए डीएनए डिस्टेंस है ठीक है और डीएनए डिस्टेंस के लिए हम पेयर वाइज वो जो रनिंग कैलकुलेशन कर रहे होते हैं डिस्टेंस बेस मेथड उसके लिए हम नेबर ज्वाइन जो है प्रोग्राम यूज करें इसमें हम डिस्टेंस बेस मेथड हम दो प्रोग्राम यूज कर रहे हैं और करेक्टर बेस में हम एक ही एल्गोरिदम जो है मैक्सिमम लाइकली जो है करेक्टर बेस्ड एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गेट टेस्ट डीएनए यहाँ पर आप देखें कि आपने डीएनए एन की इनपुट फाइल को सेलेक्ट uh, करना है तो डीएनए डीएनए एन दिस इज योर डीएनए एन तो यहाँ से जो इनपुट फाइल है वो आपकी ये इनपुट फाइल है यू कैन आल्सो व्यू योर इनपुट फाइल ये आपके पास पांच विशेज और ये उनका सिक्वेंस है ठीक है अब इन फाइव स्पीशीज का जो इनपुट फाइल है वो आप कॉपी uh, करें और uh, अपने एग्जी फोल्डर में सेव कर लें ठीक है यहाँ पर आप uh, जो है एग्जी फोल्डर में सेव कर लें जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर डी एन ए एम एल इन फाइल मौजूद है और अब मैं इसको एज एन इनपुट फाइल यूज करूंगी और सबसे पहले तो मैं... अच्छा यहाँ पर मेरी जो इनपुट फाइल है वो डीएनए डीएनए एमएल इन फाइल है ठीक है अब मैं क्या करूंगी जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है डीएनए एमएल का प्रोग्राम रन करूंगी दिस इज द फोल्डर हियर डीएनए एमएल ये जो डीएनए के थंबनेल वाले सीक्वेंसेस है इट विल ओनली हैंडल डीएनए 
सीक्वेंसेस ठीक है और जो बीटा शीट के सीक्वेंसेस हैं वो प्रोटीन सीक्वेंसेस को हैंडल करते हैं सो दिस इज द डिफरेंस इन बिटवीन दिस प्रोग्राम मतलब वर्किंग इन दी सेम है बट दे आर लाइक उनका जो सीक्वेंस हैंडलिंग है वो डिफरेंट है यहां पर ठीक है तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम डीएनए एमएल एक्सी डीएनए एमएल इज बेसिकली द करैक्टर बेस्ड एल्गोरिथम एंड ml means maximum likelihood so yahan pe aap apni input file denge that is uh, dna ml in file dot txt so why to accept these or try uh, type the letter for one to change why we are accepting it the aapki species the five species aur unka sequence jo tha wo add ho gaya hai now press enter to quit ओके, यू कैन सी फ्रॉम द फ्लो चार्ट डीएनएमएल का प्रोग्राम जो था हमने रन किया अब जो हमारी आउटपुट uh, आई है वो आउट फाइल और आउट ट्री आएगी ठीक है आउट ट्री को आपने इंट्री में uh, जो है रीनेम करना है और ड्रोग्राम का प्रोग्राम रन करेंगे तो आपका रूटी ट्री बनेगा और अगर ड्रो ट्री का प्रोग्राम करेंगे रन करेंगे तो वो अनूटी ट्री बनाएगा ठीक है सो दिस इज द फोल्डर नाउ वी विल रन Uh, we will check our uh, output files, output file, out file and out tree. अब out tree को हम convert करेंगे in tree में, because this is the, it will be an input file for drawgram. Drawgram को select करते हैं, double click on drawgram. This is the program program. यहाँ पर entry जो है it is uh, out taken by this program program preview. You will see the phylogenetic tree. This is drawgram is the basically the rooted tree. ठीक है अब यहाँ पर आप देखें कि epsilon और delta are most closely related. and uh, alpha or gamma are the out group from this yahan par this beta ki jo beta se jo evolve uh, hai wo epsilon aur delta hai theek hai this is the rooted tree aur isi tarah se aap draw tree karenge to aapka unrooted tree jo hai wo uh, preview dega this is in trees are taken by this draw tree program this is your in tree that is unrooted ठीक है डेल्टा एंड एप्सिलोन आर क्लोजली रिलेटेड इसी तरह से बीटा अल्फा आर क्लोजली रिलेटेड और गैमा इज इज द आउट ग्रुप ठीक है सो यू कैन नाउ द नाउ नाउ इट्स अ टर्न फॉर डिस्टेंस बेस्ड मेथड हमने करेक्टर बेस्ड मेथड को रन किया था अभी हम डिस्टेंस बेस्ड मेथड को रन करेंगे आप डिस्टेंस बेस्ड मेथड के लिए डीएनए डिस्टेंस की जो फाइल है वो यहां से टेस्ट uh, डेटा से जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं जस्ट लाइक हियर DNA test is uh, here it is. So we will see the in file is it is the same one. So we will uh, use the same file for distance met uh, method. Out file ko yahan se jo aapki previous um, inputs or outputs unko delete kar de for the next uh, program to test. ठीक है अब जो आपका second Step here that is input for DNA distance. So select DNA distance from here. This is here DNA distance. Okay. Input file is uh, DNA ML or uh, in file dot txt. Run my डिस्टेंस कैलकुलेटेड फॉर स्पेशियंस ठीक है वो हमने करेक्टर बेस पे किया था और ये हम डिस्टेंस बेस कर रहे हैं ठीक है प्रेस एंटर और आपकी जो आउटपुट फाइल है दैट विल बी आउट फाइल आउट फाइल को इन फाइल में चेंज करें और नेबर का प्रोग्राम रन करेंगे हम ओके आउट फाइल वेयर इज आउट फाइल दिस इज आउट फाइल वी नेम इन फाइल सेलेक्ट नेबर प्रोग्राम ओके वाई एंटर प्लस एंटर टू क्विट और आपका जो आउटपुट होगी 
that will be out file or out tree ab apne draw gram karna hai tree construct karna hai to out tree ko aap in tree mein rename karenge out tree ko aap in tree mein rename karenge theek hai and now you can draw gram draw gram entries are taken by this program and then now preview this is the rooted tree so ab ye distance based method mein jo aapka uh, uh, phylogenetic tree hai that is quite different from the uh, like uh, character based method theek hai isme delta or epsilon are quite uh, quite uh, closely related and then this group is closely related to gamma and there with some slightly changes or uh, this is beta and alpha are out group theek hai so now we will see the unrooted tree from draw tree program this is our tree entries are taken by this program preview and this is your unrooted program beta and alpha are closely related delta and epsilon are closely related but in ki length se aapko ye distance se ye pata chala ke relation hai but in ki length bahut zyada jaise ki yahan par beta and alpha ki small lengths hai theek hai this is a distance based method so this is about about all uh, nucleotide sequences so we will delete again our file and uh, in file entry delete all the output or input files for running the next step theek hai yahan ab aapka jo second step hai this is for protein abhi humne nucleotide sequences ke liye kiya tha now uh, you have to select the input file from the data set for a seq boot just go into the data set for test data seq boot seq boot mein aapko jo hai input file mil jayegi this is the seq boot uh, ye aapki input file hai i have already uh, saved it in the exe file that is a uh, protein text okay this is the same file so i will select it for the next step that is seq boot i will uh, run the program seq boot uski jo output out file aayegi usko main in file mein convert karungi this is again i am doing the character based method for protein sequences theek hai out file ko in file mein convert karungi pro ml means pro um, uh, protein sequence ka main uh, maximum likelihood ka program run karungi and then out tree and out file aayegi uh, output file mein to usme main out tree ko convert karungi in tree mein draw gram karungi theek hai and this is the rooted tree to sabse pehle main seq boot run kar rahi hu seq boot is here for protein sequence acha yahan par jo meri file thi that is protein dot txt y and then uh, random number see it and any odd number like 3 or game jo hai protein sequences ke liye maximum likelihood ka method jo hai wo run ho raha hai quit करें आपकी जो फाइल आएगी आउट फाइल इसको इन फाइल में कन्वर्ट करें और मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इन फाइल एंड देन प्रो एम एल मैं प्रो एम एल का प्रोग्राम रन करूंगी प्रो एम एल इज हेयर प्रो एम एल दिस इज अ प्रो एम एल यहाँ पे गिव वाई बस एंटर टू एग्जिट और प्रो एम एल के बाद मेरी जो आउटपुट फाइल है दैट इज आउट्री आउट फाइल एंड आउट्री आउट्री में मैं इसको इंट्री में कन्वर्ट करूंगी आउट्री इज इंट्री एंड नाउ रन द प्रोग्राम प्रोग्राम दैट इज द रूटी ट्री प्रीव्यू आउट entry is out taken by this program this is your entry acha ab yahan par aap dekh sakte hain ki epsilon gamma beta alpha are uh, quite uh, closely related to each other okay also we will run this program draw tree this is the uh, entry input is taken by this program preview and this is your क्योंकि आपका यहाँ पर सबसे ज्यादा क्लोज रिलेशन था तीन 
तीन ऑर्गेनिजम्स के लिए ठीक है तीन थ्री स्पीशीज के लिए ओके नाउ आई विल वर्क फॉर द डिस्टेंस बेस्ड मेथड डिस्टेंस बेस्ड मेथड इज फर्स्ट आई विल रन सीड बूट एंड देन आउट फाइल इज कन्वर्टेड इनटू इन फाइल आई विल डू इट फॉर यू फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिलीट ऑल द इन फाइल एंट्री आउट फाइल इज आल्सो should be deleted acha sari jo output aur input files hain unko aapne delete karna hai for for testing and any other program to seek boot ko hum run karenge first step hai aur isme input file jo hai wo protein sequence tha hamara protein dot txt this is the distance method give y to and uh, random number any odd number 3 aur ye aapka distance method jo hai calculate ho raha hai next file is aapki out file hai out file ko aap in file mein convert karenge in file and then your next step is uh, plot this uh, plot distance theek hai aur plot distance ke baad aapki jo out file aayegi wo in file mein convert karenge uh, plot distance uh, where is this this is your plot distance protein distance method acha give y bit and aapki jo out file hai आउट फाइल उसको इन फाइल में कन्वर्ट करेंगे आउट फाइल इन फाइल में कन्वर्ट करेंगे और नेबर का प्रोग्राम रन करेंगे दिस इज योर आउट फाइल इसको आप डिलीट कर दें और दिस इज योर आउट फाइल आप इसको इन फाइल में कन्वर्ट करेंगे एंड नेबर प्रोग्राम वाई और नेक्स्ट स्टेप इज नेबर के बाद आपके पास आउटफॉल और आउट्री की आउटपुट आएगी आपने आउट्री को इंट्री में कन्वर्ट करना है दिस इज योर आउट्री कन्वर्ट इट इन टू री नेम इट इन टू इंट्री एंड नॉट रन योर प्रोग्राम प्रोग्राम इंट्रीज आउट टेकन बाय दिस प्रोग्राम प्रीव्यू This is this is the distance-based method. Delta and epsilon are closely related. Alpha and beta are uh, outgroups. Okay, so this is your draw tree program. Here, this is the unrooted program. In, input is in tree preview. This is your unrooted program. Delta and epsilon and gamma and alpha and beta are quite closely related, but this is the unrooted program. so this is all about this uh um file software this is the this is the flow chart for flow, uh, for nucleotide sequences we have all we have done uh, all the steps for uh, for protein sequences as well how the input is uh, out taken by these programs and how we can draw the uh, phylogenetic tree okay this is the rooted tree rooted tree is constructed by the program and unrooted tree is constructed by the uh, draw tree program okay uh, next step hum dekhenge ki next lab mein hum apni input file kaise denge we have just done uh, how this uh, uh, file program runs okay or iske alawa aap ye dekh sakte hain ki alignment aap manually karte the it will takes a lot of time but aap cluster w or jo sequence alignment ke algorithms hain usme aap thousand of sequences ko bhi align kar sakte hain with a manet so this is all about file file lib is the phylogeny interface package jisme aapke paas aapne download kiya tha these are the three views you can uh, present your tree in a cladogram rectangular cladogram radial tree phylogram but no change the structure of a tree aap different uh, jo hai wo uh, view tree views dekh sakte hain just like a rooted tree uh, aap uh, jo tree ka structure usko change nahi kar sakte like unke the bas aap uh, jo iske andar sirf difference ye hai ki character based method or distance based method
जो फाइलअप सॉफ्टवेयर है वो वर्क नहीं कर रहा तो यू कैन गो ऑन टू द गूगल एंड सर्च फॉर फाइलिप सॉफ्टवेयर फाइलिप डाउनलोड यहाँ पे गेट फाइलिप नाउ We have the options for Linux, Windows, Mac operating system. Uh, I suggest you can, you should uh, download this folder. I was working with this for, uh, folder because uh, this folder is having some issues or errors. So I recommend use this 32-bit system. Okay, download from here if uh, your folder is not downloading from the Teams folder. So. Uh, this is all about today's lecture. If you have any queries, you can ask anytime. Okay, your one of the HTML epitopes prediction was that there was an issue uh, with the IFN epitope. Aapki jo IFN server type was not working with the VPN. So we will bypass this uh, website while using some proxies. You can Google proxy to unblock websites. So aapke, uh, I have used this first proxy block away dot net. I have already uh, posted on your uh, team's post. I have discussed there that you can use this uh, proxy website to unblock the uh, website you want to use. Just like this is the website for IFN uh, server. And uh, this is the block away proxy. You can just paste your um, website to unblock. Hit the button go. If you have any difficulty with any uh, web browser or servers you are using for your assignments, you can just unblock from this uh, proxy website. Okay, this is your IFN server. Just go on to the predict tab and paste your result here. For example, your epitop one like you have selected uh, your this uh, step is uh, out taken after the um, uh, non-toxin step okay after non-toxin could you classify earlier and you have selected only non-toxin then you have to uh, do this step uh, ifn uh, calculation just may IFN means interferon gamma inducing. This may apne apne sequence jo non toxin sequence of apne yaha paste karna hai and then just submit peptide for predictions. And you will get your result here. You just have some patience to get your result done. This is the result. So, you have the result of classifying the positive and negatives. You have the positive results ko, sequences ko select kar lena hai for further um, vaccine construction. This step is the overlapping step. Now, you have to see that if you sequence, jo hai, maximum sequence similarity hai ek, uh, uh, sequence 1 or sequence 2. And if you have to similarity, hai, so आप इस इन दोनों में से फिर एक ही चूज करेंगे अगर आप आप यहां पर देखें तो थ्री ऑफ द सीक्वेंसेस आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ठीक है इनका यूनिक सीक्वेंस है तो आप तीनों सेलेक्ट करेंगे इफ ओवरलैपिंग टू ईच अदर देन यू हैव टू सेलेक्ट वन ऑफ देम ठीक है आप दोनों में से एक चूज करेंगे तो दिस इज द ओवरलैपिंग स्टेप एंड दिस इज द आईएफएन स्टेप व्हिच वाज मिसिंग सो आई होप यू विल डू इट फॉर दिस स्टेप फॉर द थर्ड असाइनमेंट Okay, so thank you.
and uh, Anarchist.